வினைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடைபெறும் என்பதை நாம் அறிவோம் நாம் காலை நேரத்தில் பள்ளிக்கோ வேலைக்கோ செல்கிறோம் இரவு நேரத்தில் உணவு உண்ணுகிறோம் சில சமயங்களில் மாலையில் நண்பர்களுடன் வெளியே செல்வோம் அல்லது நாம் கடந்த வாரம் ஒரு படம் பார்த்திருப்போம் இந்த அனைத்து உதாரணங்களிலும் வினைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடைபெறுகின்றன காலை இரவு மாலை மற்றும் கடந்த வாரம் ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு செயல் எப்போது நடந்தது என்பதை குறிப்பது காலமாகும் அது நிகழ்காலம் கடந்த காலம் அல்லது எதிர்காலம் என எப்போது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இந்தியா கெயின்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன் ஐ வில் ஈட் ரைஸ் ஃபார் லன்ச் டுமாரோ ஐ ஆம் குக்கிங் இந்த அனைத்து வாக்கியங்களுமே ஏதேனும் ஒரு காலத்தை பற்றி நமக்கு சொல்கின்றன இந்தியா கெயின்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன் என்பது பாஸ்ட் அதாவது கடந்த காலத்தை குறிக்கிறது ஐ வில் ஈட் ரைஸ் ஃபார் லன்ச் டுமாரோ நாளை என்பது ஃபியூச்சர் அதாவது எதிர்காலத்தை குறிக்கிறது ஐ ஆம் குக்கிங் அவர் தற்போது சமைத்து கொண்டிருக்கிறார் அதாவது நிகழ்காலத்தை குறிக்கிறது நாம் இன்னும் சில வாக்கியங்களை பற்றி பார்ப்போம் ஐ ஆம் பிளேயிங் கிரிக்கெட் ஐ பிளேட் கிரிக்கெட் எஸ்டர்டே ஐ வில் பிளே கிரிக்கெட் டுமாரோ வாக்கியங்களை கவனமாக படியுங்கள் இதில் உள்ள பிளே என்ற வினைச்சொல்லை நாம் எளிதில் அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம் அந்த வினைச்சொல்லில் ஐ என் ஜி சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால் இந்த செயல் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை முதல் வாக்கியம் குறிப்பிடுகிறது இரண்டாவது வாக்கியம் எஸ்டர்டே என்ற வார்த்தையுடன் முடிவடைகிறது மேலும் வினைச்சொல்லுடன் இ டி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் இந்த வினை கடந்த காலத்தில் நடைபெற்றதை தெரிந்து கொள்ளலாம் மூன்றாவது வாக்கியம் டுமாரோ என்ற வார்த்தையுடன் முடிவடைகிறது மேலும் வினைச்சொல்லுக்கு முன் வில் என்ற வார்த்தை உள்ளது இதன் மூலம் இந்த வினை எதிர்காலத்தில் நடக்கவிருப்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் காலம் எப்போதும் வினைச்சொற்களுடன் இணைந்திருக்கும் நிகழ்காலத்தை ஐ என் ஜி பிளேயிங் மற்றும் எஸ் பிளேஸ் என்று குறிப்பிடலாம் கடந்த காலத்தை இடி பிளேட் என குறிப்பிடலாம் எதிர்காலத்திற்கு நாம் வில் வில் பிளே என்ற சொல்லை பயன்படுத்துவோம் இந்த சொற்களை நாம் பிரித்து பார்த்தால் வினைச்சொற்களுடன் காலங்கள் எவ்வாறு சேர்க்கப்படுகின்றன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் சொற்களுடன் ஐ என் ஜி சேர்க்கப்பட்டிருந்தால் அவை பொதுவாக நிகழ்காலமாக இருக்கும் சுமிட் இஸ் டாக்கிங் லவுட்லி டாக்குடன் ஐ என் ஜி சேர்க்கப்பட்டு டாக்கிங் என்று ஆகிறது கடந்த காலத்திற்கான உதாரணங்கள் சுமிட் ஓப்பன் த கபட் ஓப்பனுடன் ஈடி சேர்க்கப்பட்டு ஓப்பன் என்று ஆகிறது எதிர்காலத்திற்கான உதாரணங்கள் ரீமா வில் ஈட் ஹர் டிஃபன் ஈட்க்கு முன் வில் சேர்ப்பதன் மூலம் வில் ஈட் என்று ஆகிறது எனவே நிகழ்காலம் அதாவது பிரசன்டென்ஸ் கடந்த காலம் அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ் மற்றும் எதிர்காலம் அதாவது ஃபியூச்சர் டென்ஸ் என மூன்று முக்கிய காலங்கள் உள்ளன வாக்கியத்தில் பயன்படுத்தப்படும் காலத்திற்கு ஏற்ப மாறுபடும் வினைச்சொல் குறித்து சில உதாரணங்களை பார்ப்போம் பின்வரும் வாக்கியங்களில் எந்த காலங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதை கண்டறியவும் ஏ த டாக் இஸ் ஸ்லீப்பிங் ஆன் த மேட் பி மை சிஸ்டர் வில் கிவ் மீ அ கிஃப்ட் சி ஐ பெயிண்டட் த வால்ஸ் ஹோல் ஆஃப்டர்நூன் இவற்றில் காலத்தின் சரியான பயன்பாட்டை கொண்ட வாக்கியம் எது ஏ ஐ ஆம் டாக்ட் ஐ ஆம் டாக்கிங் பி 
I will eat an ice cream yesterday. I will eat an ice cream tomorrow. C. I am watched a movie. I watched a movie. காலங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதையும் அவை நமது வாக்கியங்களை உருவாக்க எப்படி உதவுகின்றன என்பதையும் நீங்கள் இப்போது புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அடுத்த பகுதியில் காலங்களை பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வோம்